ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ സുഭാഷ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എം ടെക് എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം സി എ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി എഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മികച്ച അധ്യാപകരാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ലഭിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബി എഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു അധ്യാപക തത്തിക ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതും ബി എഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ ബി എഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എം ടെക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം സി എ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യത പക്ഷേ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്ക് വേണം കേട്ടോ അൻപത് ശതമാനം മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പരീക്ഷ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ പുതിയ ഒരു ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുതിയൊരു ബാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് മികച്ച രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് റാങ്ക് വാങ്ങി ജോലി സ്വന്തമാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ മികച്ച അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിക്കുക എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി പരീക്ഷകളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ളിൽ ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരാം ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലേസ് ഓഫ് ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എവിടെ ഏത് കോഴ്സിന് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ടെക്കിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ടെക്കിന് പഠിച്ചു ദെൻ എം ടെക്കിന് കുറച്ച് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഏഴ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഐ എസ് ഒ വൈസ് എ റഫറൻസ് മോഡലിന് ഏതൊക്കെയാ ആ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെഷൻ ലെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഇത്രയും ലെയേഴ്സും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ച് സ്വായത്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്പം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ അൺലൈക്ക് ഒ എസ് ഐ മോഡൽ വിച്ച് കംപ്രസ് സെവൻ ലെയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിന് ഏഴ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡൽ ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് വിത്ത് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്നാൽ ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡലിന് നാല് ലെയേഴ്സേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നാല് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏതൊക്കെയാ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ലെയർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഈ നാല് ലെയേഴ്സ് ആണ് ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡലിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ലെയർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ലെയറിനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ലെയർ എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ലെയർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ഓപ്ഷനിലെ ഇൻ്റർഫേസ് ലെയർ ആണ് എന്ന് കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ദാ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും
the TCP bar IP model consists of four layers. Okay, then here a picture mock okay. Oro layers in the responsibilities are like average in the jury and the can and the Maganoka. Cut off network interface layer. The Magatari and the mold like a body. Other in the network interface layer and the Noka responsible for the transmission for the between two devices on the same network or a network lay random devices of the Amulla communication not a tuna layer on a network interface layer in the barring the ghetto. But that tape with a particular device on the other way sender in the where a receiver lake transmitting the a lake would I reckon number the network interface layer load I reckon ghetto about the sender in the nola data get the network interface layer on the other receiver in the network interface layer like it transmit to another in the man's lack cut off about the transmission of data between two devices on the same network is done by network interface layer okay then add to that but again the internet layer and on internet layer ah to move packets from source to destination packet degree source and then the destination like you contact the kiga and the la juliana are called other internet layer all of the ever that the internet layer and all of the TCP bar IP model a internet layer and all of the months like I got all other world they need to provide internet to working to provide internet to working up internet to working provide a chiga and all of them internet layer and a perdana patta duty on a then transport layer and on transport layer are in the pair is usually picking bullet then a process to process message delivery and error delivery about process to process message delivery provide you know a layer on a transport layer on the bar in the cut out to provide reliable process to process message delivery and error delivery but it term car in English you know what a layer on a transport layer in the bar in the then application layer to allow access to network resources to allow access to network resources network resources in a allows a you and I it is a high can now really are on the brain of the application layer and the part of the number of the number of the party to see you know I saw as a reference model or all a is in our day that what ask you on the lay mother allow or all a slim working in a different type of networking device got a crew to can I'm a party to under okay for my cell up but basically what Jangan nota dulu, ini orang orang yang cegi nak karya yang lalu, apa yang lalu, apa yang lalu, kita ada diagram yang kita ni, mana sila kita cari itu betul. Ada ada yang pergi ke, kita. Pada mak kita banyak karya yang lalu pergi ke, kita. Tiri karya yang lalu, orang orang yang sunah kat tu orang yang explore itu pergi ke, kita. Paksa, apa yang nota dulu, apa yang dia kumpul, apa yang lalu, apa cegi nak yang lalu karya, kita mak kita diangkat, mana sila kita cari itu sahdi ke, okay, then. Differences between OSI and TCP bar IP model. This OSI model and TCP bar IP model in Tamil Nadu are very different. We are going to talk about this. Okay. OSI reference model and TCP bar IP conceptual layers. Okay. Here we have ISO OSI reference model. We have eight layers. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Now, we are learning one layer name working. Now, we are learning one layer name working. Now, in our TCP bar IP model, the physical layer item, the data link layer item, act in the network interface layer. Because, these two layers, these two layers, we are calling the TCP bar IP layer as the network interface layer. Now, the physical layer and the data link layer in TCP bar IP model together known as, what is it? Network Interface Layer. Cut off a physical layer, data link layer, but in the network interface layer. The network layer on the way of the TCP bar IP model in network layer in the transport layer in the way of the TCP bar IP model in transport layer in the way of the TCP bar IP model in transport layer. That's why we have ISO OSI reference model, session layer, presentation layer, application layer. Ibu semua orang guru ini, nama kita TCP bar IP konsep cila layer lu orang bertanya, kita orang cila layer itu macam mana? Ada aplikasi layer, matra macam itu yang mana? Ini orang kita pelajari, orang kita orang orang ini cerita, ini diagram orang just nokka, diagram nokka boleh dengan nama kita pedi itu, ini adalah kaya dia mana lalu, kita fizikal layer, data link layer, layer ini joli kita cerita ada orang network interface layer orang network layer, network layer ini orang transport layer, ini orang TCP bar IP model orang transport layer ini orang. Adapun lagi, so, ini reference model, session layer, presentation layer, application layer. 
ഇവ മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ടി സി പി ബാർ ഐ പിയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലും ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒ എസ് ഐ മോഡൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരാണ് ഒ എസ് ഐ മോഡൽ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇന്റർകണക്ഷൻ മോഡൽ എന്ത് ചെയ്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ടി സി പി ബാർ ഐ പി ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആർപാനെറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ ആർപാനെറ്റ് ആണ് ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡൽ എന്ത് ചെയ്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദെൻ ഒ എസ് ഐ മോഡലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒ എസ് ഐ മോഡൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർഫേസസ് സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്നാൽ ടി സി പി ബാർ ഐ പി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് പോയിന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സർവീസസ് ഇന്റർഫേസസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അടുത്തത് ഒ എസ് ഐ റെഫേഴ്സ് ടു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇന്റർകണക്ഷൻ എന്നാൽ ടി സി പി റെഫേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഒ എസ് ഐ യൂസേഴ്സ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ടു ഡിഫൈൻ റൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അപ്പം ഈ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിൽ ഒ എസ് ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ റൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും പ്രോട്ടോകോളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ടി സി പി ബാർ ഐ പിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ടി സി പി ബാർ ബാർ ഐ പിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒ എസ് ഐ ഫോളോസ് എ വെർട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നാൽ ടി സി പി ബാർ ഐ പി ഫോളോസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്രോച്ച് ഒ എസ് ഐ മോഡൽ യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ബോട്ടം ലെയേഴ്സ് എന്നാൽ ടി സി പി ബാർ ഐ പി യൂസസ് ഓൺലി വൺ ലെയർ വൺ ലെയർ ഓക്കെ ദെൻ ഒ എസ് ഐ ലെയേഴ്സ് ഹാവ് സെവറൽ സോറി ഒ എസ് എ ലെയേഴ്സ് ഹാവ് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ടി സി പി ബാർ ഐ പി ഹാസ് ഫോർ ലെയേഴ്സ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവണം ഒ എസ് എ ഐ എസ് ഒ വൈ എസ് എ റഫറൻസ് മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ ടി സി പി ബാർ ഐ പി മോഡലും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു താരതമ്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടത് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും എക്സ്ട്രീം ലെവലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറേ തിയറീസൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കേട്ടോ കാരണം കഥ പോലെ ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് അത്യാവശ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചെന്നാൽ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കുക പിന്നെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച